Trung tâm giữ trẻ Tribe Child Care chuyên giữ trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi. Sau gần 20 năm hoạt động, Tribe Child Care đã có 3 cơ sở tại Calivel, Fairfield và Capramata với hơn hàng chục ngàn học sinh theo học, là nơi mà hầu hết phụ huynh đều tin tưởng để gửi con em đến trường. Ngoài ra tại Tribe Child Care còn có một đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm và vô cùng kiên nhẫn trong việc chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ cho tất cả học sinh của trường. Tribe Child Care tự hào là trung tâm giữ trẻ đẳng cấp và toàn diện trong cộng đồng người Việt tại Sydney. Một chi tiết xin vui lòng liên lạc, giám đốc điều hành anh Dinh Trang qua số điện thoại 0422 400 888. Có một loại nước mắm thuần khiết, sinh ra để làm nên sự khác biệt, gói trọn tinh hoa của biển cả, đánh thức hương vị đậm đà thường hàng, đẳng cấp, sang trọng. Hãy luôn nhắc ta nhớ về cội nước mắm hoàng gia tinh hoa đất việt kim hoàng và đi nhung rất vui khi trở lại với quý vị trong chương trình điểm báo thế giới ngày hôm nay thứ tư ngày 28 tháng 12 năm 2022 Vâng, kính thưa quý vị khán giả, sau khi chính quyền Bắc Kinh loan báo ngày mở cửa biên giới là 8 tây tháng Giêng, thì đây cũng là thông tin mà tất cả các cơ quan truyền thông báo chí trên toàn thế giới đã quan tâm. Lý do là bởi vì mọi người đã trông chờ vào cái sự kiện này từ nhiều tháng vừa qua. Nhưng mà một điều trớ trêu sau khi chính quyền Bắc Kinh đã có ngày giờ chính xác, thì nhiều lo ngại lại xảy ra khi mà dịch bệnh ở Bắc Kinh đã gia tăng ở mức mà không ai có thể ngờ. Mặc dù vậy, chính quyền Bắc Kinh vẫn tự tin cho rằng họ đã có sự chuẩn bị để đối phó với sự lây nhiễm dịch bệnh lần này. Tuy nhiên, trước khi chúng ta đi vào chi tiết những gì đang diễn ra tại Trung Quốc và quyết định mở cửa biên giới của Trung Quốc ảnh hưởng như thế nào đến các quốc gia, thì chúng ta cũng điểm qua những cái ảnh hưởng từ đợt bão tuyết kinh hoàng tại New York mà hiện nay số người tử vong lại tiếp tục gia tăng và Tổng thống Mỹ cũng đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp cho tiểu bang này. Vâng, thưa quý vị. Bão tuyết tại Mỹ vẫn tiếp tục là bản tin hàng đầu trên thế giới ngày hôm nay, đặc biệt là sau khi Tổng thống Joe Biden ban bố tình trạng khẩn cấp ở New York. Sau khi cơn bão tuyết lịch sử này đã khiến cho 27 người quanh thành phố Buffalo thiệt mạng. Thông báo trên website của Tòa Bạch Ốc cho biết thì Tổng thống Biden ủy quyền cho Bộ An ninh Nội địa, cơ quan ứng phó khẩn cấp liên bang gọi tắt là FEMA, phối hợp tất cả nỗ lực cứu trợ thiên tai nhằm giảm bớt thiệt hại do tình trạng khẩn cấp gây ra, đồng thời cung cấp hỗ trợ thích hợp cho người dân. Trong khi đó, thì Thống đốc New York là bà Kathy Hochul nói rằng đây là cuộc chiến với mẹ thiên nhiên và mẹ thiên nhiên đã chút tất cả sự cuồng nộ lên chúng tôi từ hôm 23 tháng 12. Cũng theo lời của Thống đốc Hochul, thì cảnh tượng tại Buffalo giống như là đi tới vùng chiến sự, các phương tiện giao thông trồng chất dọc hai bên đường trông thật sự sốc. Và kính thưa quý vị, nhân số tử vong 27 người tại thành phố Buffalo, à, trong đó chưa tính những cái người tử vong khác ở New York và một vài nơi, mà hiện nay tổng số người tử vong vì đợt bão tuyết lần này đã lên trên 60 người và dự phỏng là vẫn con số này vẫn sẽ tiếp tục gia tăng. Và tại New York thì cũng có rất nhiều người Việt sinh sống và theo một cái hãng tin VOA đã phỏng vấn một vài cư dân người Việt. Họ cho rằng là với nếu mà một ai sinh sống tại New York thì việc đối diện với bão tuyết không phải là điều mới mẻ. Nhưng đối diện với mỗi cơn bão tuyết kinh hoàng như lần này thì cũng là lần đầu tiên khi mà sinh sống trong những cái căn hộ chung cư vẫn có thể cảm nhận được sự rung lắc như mỗi khi mà những cái cơn bão cát tấn công vào thành phố này. Đặc biệt với những căn nhà trong những ngày qua, những ai không đi ra đường thì cửa nhà cho đến thời điểm này không mở cửa được là bởi vì tuyết nó đã cao lên tới vài mét và nếu muốn mở cửa thì phải đợi nắng ấm lên, tuyết tan đi thì mới có thể mở cửa bởi vì các gọi cứu hộ trong thời điểm này thì cứu hộ cũng không xuất hiện được trong những cái tình trạng mà họ cho là không nguy cấp và vấn đề bão tuyết nó cũng xảy ra tình trạng bất an một vài doanh nghiệp nhỏ tại khu vực thành phố Buffalo cho biết là họ đã bị à, 
những cái người hôi của tấn công và lấy trộm đi rất nhiều tài sản trong cái cơ sở của họ và khi bị tấn công như thế này họ cũng đã gọi cảnh sát và câu trả lời thì làm cho mọi người khá là thất vọng là cảnh sát đang quá bận rộn tập trung vào việc cứu người không thể nào cứu tài sản được và vì vậy họ chỉ có thể nhìn những cái kẻ đột nhập và lấy đi những cái món hàng của mình mà không thể nào làm gì được Riêng trong lĩnh vực hàng không thì bão tuyết lần này cũng đã làm gián đoàn bởi vì sân bay quốc tế tại Buffalo không hoạt động cho đến hết ngày 27 Tây trong khi trên toàn nước Mỹ cũng đã có hơn 3.000 chuyến bay bị hủy và hơn 5.000 chuyến bay bị tạm hoãn. Riêng hãng hàng không Southwest của Mỹ là hãng hàng không đã có một cái số lượng hủy chuyến bay ở mức kỷ lục là khoảng 60 hoặc 70 phần trăm chuyến bay của hãng này đã bị hủy trong 3 ngày vừa qua so với tỷ lệ chỉ khoảng 2 hoặc 3 phần trăm của những hãng hàng không khác thì đây cũng là một cái thất thoát tài chánh mà chưa từng xảy ra và hy vọng là việc này sẽ sớm chấm dứt khi mà New York hoặc là thành phố Buffalo sẽ không có những cái đợt bão tuyết tấn công Vâng thưa quý vị trong khi đó thì tại Việt Nam Thông tin về việc Trung Quốc mở cửa biên giới vào ngày 8 tháng 1 lại là thông tin được quan tâm nhiều nhất, vì đây chính là cơ hội cho kinh tế Việt Nam. Ngoài quyết định mở cửa biên giới vào ngày 8 tháng 1, thì các chuyên gia còn dự phóng là chính quyền Bắc Kinh sẽ mở cửa hoàn toàn nền kinh tế vào quý 2 năm 2023. Và khi đó thì có thể tác động tích cực tới doanh nghiệp và cổ phiếu trong nhiều ngành nghề. Nền kinh tế Việt Nam nói chung và doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực được dự báo sẽ hưởng lợi từ việc Trung Quốc tái mở cửa nền kinh tế sau khi Bắc Kinh thực hiện chính sách Zero Covid kéo dài trong nhiều tháng. Không những tại Việt Nam mà tất cả những cái doanh nghiệp trên thế giới nếu họ có những cái nhu cầu nhập cảng hàng hóa vào Trung Quốc hoặc là xuất khẩu thì đây sẽ là những cái doanh nghiệp được cho là hưởng lợi nhiều nhất với quyết định mở cửa biên giới của chính quyền Bắc Kinh. Tuy nhiên, việc mở cửa biên giới này nó lại xảy ra trong một cái bối cảnh mà các chuyên gia cho rằng à, đó là một cái cơn gió ngược ba chiều. Thứ nhất là cái tình trạng dịch bệnh hoặc của à, Trung Quốc trong những ngày vừa qua. Thứ nhì là việc gia tăng lãi suất không ngừng của các ngân hàng trữ kim trên toàn thế giới để mà kềm hãm lại cái việc lạm phát gia tăng. Và thứ ba là cuộc chiến tại Ukraine. Và trong cái cơn gió ba chiều như thế này thì nếu chỉ có một chiều duy nhất là việc Trung Quốc chấm dứt việc phong tỏa và mở cửa vẫn không thể nào thúc đẩy kinh tế thế giới có thể trở lại mức độ của thời tiền Covid-19 được mà cần phải chờ cho đến hai cái vấn đề kia được giải quyết có nghĩa là giải lãi suất phải ở mức độ ổn định và cuộc chiến giữa Nga và Ukraine phải chấm dứt thì sinh hoạt kinh tế lúc đó mới được cho là nó có nhiều triển vọng trở lại. Riêng đối với các doanh nghiệp ở Việt Nam thì quyết định của chính quyền Bắc Kinh được cho là một trong những cái chìa khóa để cổ phiếu của nhiều công ty ở Việt Nam có thể gia tăng trở lại, đặc biệt là trong lĩnh vực hàng không, thủy sản, xi măng cũng như là dệt mai và giày dép là những lĩnh vực lệ thuộc khá nhiều vào sinh hoạt kinh tế tại Trung Quốc, bởi vì cho đến thời điểm này thì Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Vâng thưa quý vị, việc Trung Quốc mở cửa biên giới cũng có thể khiến cho giá cả hàng hóa tăng mạnh. Hiện tại thì nhiều nền kinh tế trên thế giới vẫn đang phải vật lộn với lạm phát cao. Trong số đó có đa số các nước Âu, Mỹ và nhiều nước châu Âu. Giá dầu thô gần đây cũng tăng khá mạnh với giá dầu WTI đã thêm hơn 11% trong vòng 3 tuần lễ qua, lên ngưỡng là 80 đô la Mỹ Kim cho một thùng. Bên cạnh đó thì chính quyền Trung Quốc gần đây cũng đã có nhiều chính sách hỗ trợ cho bất động sản và đầu tư cơ sở hạ tầng. Giá nhiều loại hàng hóa như xi măng, sắt thép vân vân có thể sẽ tăng nhanh trở lại. Tuy vậy, tất cả cái dự phóng này vẫn chưa rõ ràng là bởi vì tất cả dự phóng được đưa ra khi mà số ca bệnh nó vẫn tính theo mức ổn định, có nghĩa là vài ngàn người nhiễm bệnh mà thôi chứ không phải là vài triệu người nhiễm bệnh như trong những ngày vừa qua. 
Và trước đó thì Ngân hàng Thế giới có nghĩa là World Bank cũng đã dự báo là tăng trưởng kinh tế GDP của Trung Quốc trong năm nay 2022 sẽ có sự giảm sụt ở mức là 2.7%, thấp hơn so với dự phóng 4.3% trước đây. Nhưng nếu Trung Quốc thực sự mở cửa biên giới thì nền kinh tế của Trung Quốc sẽ hoàn toàn phục hồi trong năm tới 2023 và sẽ trở lại mức là 4.3%. Tương tự, ngân hàng à, Á Châu gọi tắt là ADB cũng đã dự phỏng là nền kinh tế của Trung Quốc sẽ có sự hạ giảm nhưng sau đó sẽ tăng mạnh trở lại khi mà Trung Quốc mở cửa hoàn toàn. Và ngân hàng thứ ba đó là ngân hàng à, Morgan Stanley của Hoa Kỳ cũng đã đưa ra dự báo là nền kinh tế của Trung Quốc trong năm 2023 sẽ tăng trưởng ở mức là 5.4%. Đây cũng được cho là dự báo khả quan nhất. Và nhìn chung thì quyết định mở cửa biên giới của Trung Quốc đã được các công ty tài chánh, đã được các ngân hàng trên thế giới ủng hộ. Nhưng các chuyên gia về y tế, về dịch tễ học vẫn còn băn khoăn và lo ngại và cũng cho rằng quyết định này không phải không thể nào được coi là thành công một cách mỹ mãn nếu tình trạng lây lan dịch bệnh không thể hạ giảm được là bởi vì càng có nhiều người bệnh càng thiếu hụt nhân viên trong nhiều lĩnh vực và khi nhân viên không đi làm được thì chắc chắn là sinh hoạt kinh tế sẽ bị trì trệ. Vâng, trong số các sinh hoạt kinh tế thì lĩnh vực du lịch tại Việt Nam có lẽ trông chờ nhiều nhất vào việc Trung Quốc mở cửa biên giới. Vì lượng khách quốc tế của thị trường Trung Quốc chiếm 35% lượng khách quốc tế của Việt Nam Hiện tại thì Trung Quốc dần mở cửa trở lại hoạt động hàng không quốc tế Qua việc giảm thiểu các quy định cho khách quốc tế nhập cảnh Cụ thể thì khách quốc tế nhập cảnh vào Trung Quốc chỉ cần à, xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 48 giờ Thay vì như hai lần trước đây Đồng thời du khách chỉ cần cách ly tại nhà 5 ngày Thay vì cách ly tập trung 7 ngày như trước đây từ đầu tháng 12 thì Trung Quốc đã cho phép các hãng hàng không Việt Nam khai thác các đường bay thường lệ với tần suất là 15 chuyến một tuần thay vì 2 chuyến một tuần. Và kính thưa quý vị, các hãng hàng không ở Việt Nam như là Việt Nam Airlines, Vietjet và Bamboo kể từ ngày hôm qua đã lên lịch cho những chuyến bay sau ngày 8 tây tháng Giêng. Không những là những cái hãng hàng không Việt Nam đã làm việc rất là sốt sắng để nối lại các chuyến đường bay tới những thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Đông ở Trung Quốc mà ngay cả những nhà hàng, những khách sạn ở Việt Nam đặc biệt là ở những khu vực phía Bắc là nơi có biên giới với Trung Quốc như là Quảng Ninh, như là Lạng Sơn, như Cao Bằng đều bắt đầu gia tăng nhân viên làm việc bởi vì trong cái đại dịch vừa qua thì khi mà vắng bóng du khách Trung Quốc thì hầu hết những cái khách sạn, những cái nhà hàng đã sa thải nhân viên rất là nhiều. Và khi thông tin là Trung Quốc mở cửa, ai cũng hiểu rằng lượng khách Trung Quốc sẽ sớm quay trở lại. Có thể là ngay trong tháng 1 và cũng có thể là sau à, Tết Nguyên Đán sắp tới. Và vì vậy đây là cái giai đoạn được cho là vô cùng quan trọng để tất cả các doanh nghiệp về du lịch có được sự chuẩn bị, một cái sự chuẩn bị mà họ đã mong chờ hơn 3 năm qua bởi vì sau khi mà Việt Nam mở cửa biên giới hoàn toàn thì Việt Nam vẫn thiếu hụt trầm trọng lượng khách du lịch quốc tế đặc biệt là từ Trung Quốc và từ Liên bang Nga Liên bang Nga thì chúng ta đã biết là cuộc chiến không biết khi nào mới chấm dứt và chắc chắn là sẽ còn thiếu vắng du khách này nhưng Trung Quốc thì họ hy vọng là sẽ sớm trở lại và những cái biển hiệu bằng tiếng hoa có nghĩa là chúng ta sẽ bắt đầu nhìn thấy trước nay ừ. những cái khu vực ở Nha Trang họ có nguyên một cái con đường hoặc là tiếng Nga không hoặc là tiếng Hoa không là bởi vì du khách Nga và du khách Trung Quốc đến Nha Trang rất nhiều tương tự ở Quảng Ninh hoặc là ở Lạng Sơn cũng có những cái nhà hàng những khách sạn thực đơn ở người Việt nhưng mà là bằng tiếng hoa, hoa. và mình tới thì mình cũng không biết là gọi món gì như họ mục đích là để phục vụ cho Trời. những cái nhóm du, du khách, khách này trên. và những cái nhóm này hoàn toàn vắng trong 3 năm vừa qua vì vậy đây là những cái thông tin mà người Việt đang rất là chờ đợi và họ cũng hy vọng là không có một cái sự thay đổi nào trong những ngày tháng sắp tới Vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì tại Trung Quốc hàng triệu người dân của nước này đã bắt đầu đổ xô đi săn lùng chặng bay quốc tế để có thể bay ngay sau ngày 8 tháng 1 sắp tới. Dữ liệu từ nền tảng du lịch Strip cho thấy là trong vòng nửa giờ sau khi tin tức dỡ bỏ biện pháp cách ly khách nhập cảnh, thì lượt tìm kiếm các điểm đến xuyên biên giới phổ biến 
đã tăng gấp 10 lần. Citrip cho biết là Macau, Hồng Kông, Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc là những địa điểm được tìm kiếm nhiều nhất. Trong khi đó thì dữ liệu từ nền tảng khác là Kuna cho biết là trong vòng 15 phút sau khi tin tức bùng nổ thì lượt tìm kiếm các chuyến bay quốc tế tăng gấp 7 lần. Trong đó Thái Lan, Nhật Bản và Hàn Quốc thì đứng đầu trong danh sách. Và kính thưa quý vị, ngay sau khi những cái thông tin này được loan báo thì một trong những cái quốc gia mà người dân Trung Quốc săn vé máy bay nhiều nhất là Nhật Bản đã đưa ra những cái lời tuyên bố có thể nói là như là gáo nước lạnh đối với những người Trung Quốc đang muốn du lịch đến Nhật Bản và lời tuyên bố này đã được thực hiện, đã được loan báo bởi Thủ tướng Fumio Shikada Theo lời ông thì kể từ ngày 30 tây tháng 12 này tất cả những chính phủ Nhật Bản hoặc tất cả những sân bay quốc tế của Nhật Bản sẽ thắt chặt hơn nữa trong việc nhập cảnh du khách đến từ Trung Quốc. Và theo lời Phủ tướng uh, Kishada, hiện nay thì Nhật Bản đã mở cửa biên giới hoàn toàn đối với hầu hết các quốc gia trên toàn thế giới. Những khách du lịch nào muốn đến Nhật Bản chỉ cần có ít nhất là chứng minh đã chích ngừa 3 lần cũng như là có một cái xét nghiệm âm tính trong vòng 72 tiếng đồng hồ thì sẽ được nhập cảnh vào Nhật Bản không cần phải cách ly được tự do đi lại riêng đối với công dân Trung Quốc theo lời Thủ tướng Kishada thì những hành khách Trung Quốc này nếu muốn nhập cảnh vào Nhật Bản thứ nhất là phải có cái xét nghiệm ngay khi nhập cảnh làm xét nghiệm tại chỗ bởi vì Nhật Bản không tin kết quả xét nghiệm có sẵn và nếu như họ cái kết quả xét nghiệm ngay tại sân bay cho thấy là dương tính thì họ phải cách ly tập trung 7 ngày ở những cơ sở do chính phủ của Nhật Bản chỉ định Ngoài ra với những du khách Trung Quốc hiện nay đang có mặt tại Nhật Bản thì họ cũng phải cần lập tức làm thử nghiệm PCA để coi họ bị âm tính hay là dương tính là bởi vì Nhật Bản đang rất là lo lắng bởi ngay chính Nhật Bản mỗi ngày cũng đang có khoảng trên dưới 200.000 ca nhiễm và họ không muốn là du khách Trung Quốc mang theo vi khuẩn đến để rồi cái nhân số 200.000 ca nhiễm này nó gia tăng thì đó sẽ là một cái gánh nặng cho hệ thống y tế và vì vậy sau lời tuyên bố của chính quyền Nhật Bản thì nhiều chuyên gia dự phóng là những quốc gia khác cũng sẽ có những cái tuyên bố thắt chặt đối với cư dân Trung Quốc mà thôi. Đặc biệt là về vấn đề thử nghiệm và phải có kết quả PCR mới được nhập cảnh vào. Hy vọng nước Úc cũng sẽ có quyết định tương tự <cười> để cho người dân được an toàn. Vâng. vâng, thưa quý vị, cũng liên quan đến dịch bệnh COVID-19 tại Trung Quốc nên nhiều loại thuốc cảm ở Tokyo, Singapore và Đài Loan đã cháy hàng. Đến mức độ mà các nhà thuốc Tây ở Tokyo đang áp đặt hạn chế số lượng thuốc cảm mỗi lần mua do thiếu nguồn cung. Một phần vì nhiều người Trung Quốc đã tận dụng cơ hội tích trữ thuốc mang về nước. Các quầy thuốc ở thủ đô Nhật Bản cho biết là họ sắp hết thuốc điều trị cảm cúm vì nguồn cung cạn kiệt. Tại một số cửa hàng thì khách hàng không thể mua nhiều hơn một hộp. Đại diện cho một chuỗi nhà thuốc cho biết là mặc dù người Nhật cũng đang càn quét các kệ hàng, tháng này chứng kiến số lượng người mua được cho là từ Trung Quốc dự trữ càng nhiều hộp thuốc càng càng tốt, gia tăng rõ rệt. Và kính thưa quý vị, điều này không phải là mới bởi vì 2-3 tuần lễ trước đây điều này đã xảy ra tại Úc và hệ thống Chemist Warehouse của Úc cũng đã phải hạn chế Vậy mỗi hả? một người mua được hai hộp thuốc cảm cúm mà thôi Vậy. là những cái loại paracetamol mà không cần có toa bác sĩ trong khi đó để dẫn chứng trong cái bài báo này họ đã đơn cử một cái du khách Trung Quốc hiện nay đang đến Nhật Bản đi công tác kết hợp với du lịch và kết hợp với mua thuốc đó là một người phụ nữ đến từ tỉnh An Huy ở miền đông của Trung Quốc à, đã nói trên đài Asia rằng cô hiện nay đã tích trữ được 40 hộp thuốc cảm cúm và mỗi một ngày thì cô vẫn tiếp tục đi tích trữ có nghĩa là đi tới các hiệu thuốc để mua những cái loại thuốc này và cô nghĩ rằng khi trở về Trung Quốc thì hơn phân nửa vali chỉ là thuốc Tây mà thôi. Là bởi vì đây là nhu cầu thật sự mà thân nhân của cô, bạn bè của cô đang cần. Có nghĩa là họ 
khi hỏi là cần quà gì từ Nhật Bản thì câu trả lời là họ chỉ cần thuốc cảm từ nước ngoài đem về mà thôi và việc càng quét những cái nhà thuốc này không những xảy ra tại Nhật Bản ngay tại Singapore và tại Đài Loan cũng đã chứng kiến những cái tình cảm tương tự buộc tất cả những cái nhà thuốc Tây phải áp đặt lệnh hạn chế limit cho mỗi một người khách và trong bối cảnh này thì một trong những cái công ty sản xuất một cái loại thuốc điều trị Covid-19 rất được ưa chuộng có tên gọi là Baron họ cho biết là họ sẽ đẩy mạnh tiến trình sản xuất có nghĩa là gia tăng số lượng gấp đôi hoặc gấp ba trong những ngày sắp tới để mà đáp ứng được với cái nhu cầu tăng quá nhanh từ Trung Quốc hiện nay Vâng, thưa quý vị, còn tại Hàn Quốc thì Tổng thống Yoon suk yeol đã ban hành lệnh ân xá cho cựu Tổng thống Lee myung Bak, 81 tuổi ngày hôm qua 27 tháng 12, người từng nhận án 17 năm tù vì tội tham nhũng. Trong một tuyên bố thì Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết quyết định này sẽ có hiệu lực từ ngày 28 tháng 12, tức là ngày hôm nay. Trước đó thì cựu Tổng thống Lee myung Bak Lãnh đạo Hàn Quốc từ năm 2008 cho đến năm 2013 bị truy tố hồi tháng 4 năm 2018 với 16 cáo buộc hình sự, bao gồm tham ô liên quan đến công ty phụ tùng ô tô DAS và nhận hối lộ, theo hãng tin John Hart. Và kính thưa quý vị, bản án này đã được tuyên vào tháng 2 năm 2020 với cái mức án lên đến 17 năm tù. Tuy nhiên với lệnh ân xá của Tổng thống đương nhiệm thì cái bản án này đã giảm đi được đến 15 năm là bởi vì cựu Tổng thống chỉ mới thọ án chưa được 2 năm mà đã được ân xá rồi. Đây cũng được cho là một trong những điều khác biệt là bởi vì trước đây cựu à, nữ Tổng thống Phát Cận Huệ cũng bị bắt giam vì tội tham nhũng và cũng được ân xá vào đợt trước bởi vì trong năm nay Tổng thống Hàn Quốc đã đưa ra hai lần ân xá và lần trước thì ân xá cho nữ uh, cựu nữ Tổng thống Phát Cận Huệ uh, sau khi bà đã thỏa án cũng được 2 năm nhưng mà mức án dành cho bà chỉ khoảng 8 năm thôi có nghĩa là bà được ra tù sớm hơn 6 năm trong khi trong trường hợp này được ra tù sớm hơn đến 15 năm ừ. nhưng mà chúng ta có thể hiểu được là bởi vì Cụ tổng thống này đã 81 tuổi rồi, nếu mà ngồi thêm 15 năm tù nữa thì không biết là sức khỏe có chịu được hay không. À, chết trong tù. Và, và chính vì vậy đây cũng có thể là một cái ngoại lệ mà tổng thống đương nhiệm đã đưa ra cái lệnh ân xá đặc biệt này. Và Hàn Quốc cũng là quốc gia châu Á có nhiều tổng cụ tổng thống bị giam giữ nhất vì vấn đề tham nhũng. Trong trường hợp này thì vấn đề tham nhũng cũng có liên quan đến tập đoàn Samsung Electronics mà số tiền bị cáo buộc là lên đến 10 triệu đô la. Vâng, à, với thông tin vừa rồi thì chúng tôi xin à, kết thúc phần điện báo thế giới của chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đinh Nhung xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị. Kính hòa xin trân trọng, kính chào.